सरकार बहुत रात हो चुकी है किसका इंतजार कर रहे हैं हम ये कैसी आवाज संता पंता आए हैं कहा था उनसे चुपचाप आए बैलों के गले की घंटिया निकाली नहीं खुद जो बैल है सरकार सरकार काम हो गया सरकार क्या क्या है क्या ये दूषित पानी है ये गाड़ी में और भी है मेरे दूसरे गांव के कुएं से मंगवाया है जिसने ये ग्रहण किया समझो उस पर ग्रहण लग गया मतलब इस जल को हाँ हाँ इस दूषित जल को हम गांव के कुएं में डालेंगे जहां से पूरा गांव पानी भरता है और बस्ती वाले भी जब सबके सब इसे ग्रहण करेंगे तो सबके सब अस्वस्थ हो जाएंगे तभी तो सबको पता चलेगा कि ये दैवी प्रकोप है हरियो <laughs> और फिर इसका दोष हम बस्ती वालों के ऊपर सहजता से डाल देंगे लेकिन सरकार इसमें किसी की जान चली गई तो ब्रिटिश सरकार ने अगर इंक्वायरी बिठा दी और जांच पड़ताल में मेरा नाम सामने आ गया तो हरिओम हरिओम चिंता मत कीजिए बलवन जी इतना कुछ नहीं होगा उल्टी ज्वर इतना ही हाँ मतलब इतना कि थोड़ा कष्ट हो जाए लोगों को हाँ और वैसे भी मैंने औषधियां तैयार रखी हैं अपने कर्मचारियों से कहकर बस्ती में गाँव में बंटवा दीजिए इसका और एक फायदा होगा आपकी छवि और निखर आएगी हरिओम <laughs> लेकिन किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें हम हम मिले हुए हैं अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। समझ लीजिए आपकी चिंता मेरी चिंता निश्चिंत हो जाइए आप जाओ जल्दी जाओ और सुनो बहनों के गले की घंटियां निकालो पहले सुबह होने से पहले काम हो जाना चाहिए हरिओम जी सरकार जी सरकार चलिए हरिओम हरिओम आज के बाद बस्ती वालों के मन में इतना डर बैठ जाएगा कि वो हमारी बराबरी करने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं और शिरडी वासियों के मन में बस्ती वालों के प्रति इतना विरोध भर जाएगा कि वो उन्हें दोबारा अवसर मिलने नहीं देंगे हरियो
के क्षण दे दो आज सहारा प्रभु जी करो सहारे वरुण देव सृष्टि के सृजन से लेकर आज तक आपकी कृपा से सारी पृथ्वी की प्यास पुष्टि आई पानी एक ऐसा वरदान है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है लेकिन कोई अगर इसकी कीमत ना समझकर इसे दूषित कर ये तो पाप है ऐसा करने वाले अज्ञानियों को सदबुद्धि दीजिए उन्हें सही मार्ग दिखाइए उनके पाप से उत्पन्न होने वाले संकट को रोकिए वरुण देव ताकि किसी मासूम को कोई क्षति ना पहुंचे <laughs> यहां क्या कर रहे हो मेरे मूर्खों कितने प्यार से आपने हमें मूर्ख कहा है सरकार ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये संसार का सबसे प्यारा शब्द हो क्यों बोलता जी आ, संता जी <laughs> मेरे मूर्खो गधो मूर्ख इसलिए कहा कि तुम दोनों को इस समय गांव और बस्ती में होना चाहिए था ये देखने के लिए कि दूषित पानी पीकर लोगों में प्रभाव आरंभ हुआ कि नहीं हरिओम हरिओम आज खेल आरंभ होगा फकीर तूने जो भी किया है मैं उसे उलट दूंगा <laughs> इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? हर सुबह तो रखती हूँ आप सुबह उठकर पीते हैं ना देख के नहीं रख सकती क्या ऐसा पानी पीऊ मैं देखो 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 इसे ये जल नीला क्यों है क्या मिलाया इसमें नीला ससुर जी पानी तो साफ है क्या हाँ बिल्कुल साफ तो है पागल हो गई वो क्या ठीक से देखो ठीक से आप देखिए कुछ भी नहीं है इसमें इधर आ। जी सरकार ये जल देख ये नीला है ना
नहीं सका सोच जा <laughs> कसूर जी उम्र हो गई है आपकी इसलिए ये सब तो हो गए सरकार सरकार जरा देखिए तो ये पानी मुझे नीला दिख रहा है लेकिन कुसुम कह रही है कि साफ है हरिओम हरिओम ये भी नीला है मैं यही कह रहा हूँ बलवंत जी ये देखिए ये पानी नीला है लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं तो तो क्या सिर्फ हम दोनों को ये पानी नीला दिख रहा है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा तो नहीं कि ये सब मिलकर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मजाक ईश्वर ने किया हो जो विष का प्याला हम दूसरों के लिए तैयार करते हैं किसी दिन वो हमें खुद भी ना पड़ता साफ पानी है बलवंत जी की बड़ी मेहरबानी है उन्होंने कुआ साफ करवा के सबके लिए सहूलियत कर दी हाँ काकी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने नेक विचारों के लोग भी हैं इस दुनिया में उनका तो सारा परिवार ही ऐसा है और देखिए ना महेश जी भी कितने अच्छे हैं। वरना कौन मुझ जैसी लड़की को राम रक्षा का पाठ पढ़ाने में इतना समय देगा मैंने तो कई बार हिम्मत भी हारी लेकिन उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा उनके विश्वास पर ही तो मुझे विश्वास आया मेरा हकलाना तक ठीक कर दिया उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वो बम्बई में रहे हैं विलायत में पढ़े है अंग्रेजों के साथ उठना बैठना अंग्रेजी किताबें पढ़ना फिर भी कितने नम्र है कितने सीधे और सरल है कह रहे थे कि मेरे घर के कड़ी चावल उन्हें बहुत पसंद है ऐसे कड़ी चावल तो उन्होंने कभी खाए ही नहीं है और क्या हुआ काकी सावरी उत्सव के बाद तुम महेश बाबू से मिली थी क्या नहीं उसके बाद तो नहीं मिले और वैसे भी कुलकर्णी सरकार के घर में और हमारे घर में अंतर कहीं ज्यादा है उनकी दुनिया के रास्ते और हमारे दुनिया के रास्ते एक नहीं है ना बिल्कुल ठीक कहा उनके घर और हमारी बस्ती के बीच बहुत दूरियां हैं और अगर रास्ता एक नहीं है तो उसकी वजह तुम भी जानती हो और मैं भी तुम समझ रही हो ना यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा क्या चाहिए क्या तुम्हें ऐसा कोई काम करवाना है मुझसे जमीन करवानी है अपनी नाम कोई बैरागी को पैसों का क्या 
और जमीनें तो सभी राम जी की हैं और मेरा काम तो सिर्फ राम नाम से चल जाता है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कुछ नहीं चाहिए खैर छोड़ो ये बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ आए क्यों हो बिनती करने आप दोनों से अगर आपकी धारणा सही होती तो आपके बिना कुछ किए ही राम जी अपनी आपत्ति जाहिर कर देते लेकिन जब राम जी को सावरी द्वारा की गई पूजा से ऐतराज नहीं है तो आप दोनों को ऐतराज क्यों अपनी गलत मान्यताओं को सही साबित करने के लिए आप पूरी शेडी के सेहत के साथ खिलवाड़ करने पर उतर आए अच्छा हरियो अब मैं समझा कि पानी नीला दिख रहा है तेरे काले जादू से मैंने कुछ नहीं किया कुलकर्णी सरकार हो सकता है राम जी का कोई तरीका हो आपको सचेत करने का मुझे उम्मीद है आपको सबक मिल गया होगा राम जी बड़े दयालु हैं हर एक को समझने के कई मौके देते हैं चेतावनी भी देते हैं लेकिन फिर सब ठीक कर देते हैं जैसे आपके पानी को ठीक कर दिया लेकिन जो इंसान राम जी के बार बार समझाने पर भी नहीं समझे उसका तो अल्लाह मालिक ए फकीर तेरे इन टोटकों से भयभीत होकर सदियों से चली आ रही पीढ़ियों पुरानी ये परंपराएं हम त्यागने वाले नहीं हैं। ये परंपराएं शास्त्र सम्मत है और ये परंपराएं हमें परिभाषित भी करती है तेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी ये परंपराएं बदलने वाली नहीं है समझाना ये क्या हो रहा है कहीं ये फकीर महेश को सच ना बोल दे क्या हुआ साईं काका क्या कह रहे हैं आप साईं से कुछ नहीं मैं कुलकर्णी सरकार से शास्त्रों को लेकर चर्चा हो रही थी लेकिन हमेशा की तरह ये अपने ही विचारों पर अटल है कुलकर्णी काका थोड़े पुराने विचारों के लेकिन अब बाबा आ गए ना वो धीरे धीरे काका को भी अपनी तरह खुले विचारों का बना देंगे बलवंत जी आपके बेटे को आपसे बहुत उम्मीद है सुबह सुबह कहा जा रहे हो महेश जी वो नौकरी नौकरी के लिए मैंने दो चार आवेदन पत्र दिए थे तो उनका जवाब आया या नहीं ये देखने बस डाक घर तक जा रहा हूं मैं चलता हूं मैं भी आपके साथ ही चलता हूं इसी बहाने आपके साथ थोड़ा समय बिताने का सौभाग्य मिल जाएगा बेटा महेश घर जल्दी लौटना हम्म कई रास्ते में भटक मत जाना साई साथ में है ना भटकने नहीं देंगे इसी बात की तो चिंता है बलवन जी मैंने अपना बेटा खोया है इस फकीर के कारण और वही सब लक्षण मैं आपके बेटे में भी देख रहा हूं कैसे आपने जब उससे पूछा कि वो कहा जा रहा है तो आपने देखा पल भर के लिए उसके चेहरे के भाव बदल गए 
जैसे कुछ छुपा रहा हो महेश मुझसे कुछ नहीं छुपाता अच्छा हाँ हाँ इसीलिए तो संभवतः आपको बता के जाता था कि वो प्रतिदिन बस्ती में उस लड़की को आपके विरुद्ध खड़ा करने जा रहा है है ना महेश इतना रास्ता बीत गया और तुम एक शब्द भी नहीं बोले पहली बार बाबा से झूठ बोला है कि मैं डांक घर जा रहा हूं तो कहा जा रहे हो तुम एक सवाल आया है मन में उसी का जवाब लेने जा रहा हूं अगर जवाब हां होगा तो सबसे पहले बाबा को फिर आपको बताऊंगा जैसी इच्छा साई पहले खंडूबा जी के आगे दिया जला लो उनका आशीर्वाद भी रहेगा तो परिणाम अच्छा ही होगा लॉ बहुत कमजोर होती है हल्की सी हवा भी उसे बुझा सकती है इसीलिए सिर्फ दिया जलाना ही काफी नहीं होता है उसे ऐसी हवाओं से बचाने के लिए जलाने वाले को तैयार रहना पड़ता है अब मैंने ये कवच लगाया है तो आसपास का माहौल अब चाहे जितना बदले इस लॉ को बचाना इस कांच की जिम्मेदारी है इंसान अपनी जिंदगी में या तो लॉ की भूमिका में होता है या तो इस कांच की अगर वो कांच की भूमिका स्वीकार करता है तो जी जान से लॉ की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि लॉ उस पर निर्भर होती है हालात बदलने पर कांच अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता उसे हर बार झेलकर लॉ की रक्षा करनी पड़ती है तुम समझ रहे हो ना महेश राम जी भला करे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos